Bienvenidos, comenzamos una nueva emisión de Sana que Sana y hoy vamos a hablar de un tema que sí que necesita ser prevenido y ser sanado. Vamos a hablar de las úlceras por presión. Yo creo que mucha gente la conocemos como escaras, pero ya nuestra experta invitada, que es Diana Cecilia Baos, enfermera y justamente especializada en el manejo de este tipo de heridas, nos va a enseñar la diferencia entre escaras y úlceras por presión. ¿Por qué son las úlceras por presión, mi querida Diana, el dolor de cabeza de muchos pacientes que tienen que estar en cama o en sillas de rueda por mucho tiempo, quietecitos por mucho tiempo? ¿Por qué se les convierte eso en un dolor de cabeza, Diana? Olguita, porque las úlceras por presión, como muchos de los pacientes lo dicen, son el principio del fin. Cuando aparece una úlcera por presión en un paciente que tiene limitación de la movilidad, se complica todo el estado de salud del paciente. Se le puede infectar, ya no se puede movilizar igual, las úlceras por presión abiertas generan mal olor, entonces es como un retroceso de todo el proceso de rehabilitación que tiene el paciente. ¿Cuál es la diferencia entre úlceras por presión y escaras? Que es como manejamos el término generalmente. Sí, normalmente la gente las conoce como escaras, pero escaras se refiere específicamente al tejido necrótico, a lo que nosotros comúnmente conocemos como la costra. Ah, ok. Y no todas las úlceras tienen escara, ¿cierto? Uh -huh. De acuerdo al proceso de cicatrización en el que esté, puede o no tener escara. La buena noticia es que siendo este asunto de las úlceras por presión un asunto incómodo, doloroso, la buena noticia es que se puede prevenir con un correcto manejo del paciente, ¿verdad? Es supremamente sencillo la prevención, lo más importante es poderla aplicar y conocerlas, pero son pasos súper sencillos, no se necesita mayor tecnología, simplemente con incluso lo que tenemos en la casa podemos prevenir las úlceras por presión. Si usted es del personal de la salud y tiene a su cargo personas, eh, pacientes en cama, si usted tiene algún familiar que está en cama o tiene que estar inmóvil en silla de ruedas por mucho tiempo, si usted tiene alguna persona susceptible a esta situación le hacemos la invitación, la sana invitación de quedarse hoy viendo sana que sana para que juntos aprendamos sobre todo la prevención de las úlceras por presión, pero también obviamente vamos a hablar del tratamiento y de la atención cuando estas se presentan. Dianilla, bienvenida. Muchas gracias. Adelante. Wow. Y a nuestros televidentes, pues como siempre la bienvenida y qué rico que estén con nosotros hoy nuevamente en Sana que Sana. Don Nelson es nuestro testimonio de hoy y con él vamos a aprender muchísimo. Bienvenido Don Nelson, ¿cómo le ha ido? Muy bien, muchas gracias. Cuando yo le digo a usted la palabra úlcera por presión, usted que se le viene a la cabeza por Dios, esos malos recuerdos, ¿no? Sí, un proceso que en mi caso personal ha sido bastante tedioso, mm. En 35 años de discapacidad, pues ha sido eh, una de las situaciones más difíciles a superar. Tanto que mm, en las eh, escaras, y en el caso mío, se llegó ya a unos extremos de, donde padecí osteomielitis, incluso hasta un, se generó un tejido maligno ahí, un carcinoma espinocelular. Y incluso estuvo en riesgo no solamente la desarticulación de la pierna, sino incluso también hasta podría haberme costado la vida. Diana, ¿una úlcera por presión que se complique puede llegar a esos extremos que nos dice don Nelson? Sí, desafortunadamente hay un gran desconocimiento. La gente cree que una úlcera por presión es superficial y esto incluso puede, como muy bien le pasó a Nelson, eh, abarcar hueso, una osteomielitis, incluso cuando son heridas de mucho tiempo eh, abiertas pueden terminar en un carcinoma. Perfecto. Comencemos a, a recorrer las calles de Medellín. Lo primero, abrir eh, nuestra línea de WhatsApp que es el 305-316-6560, 305-316-6560. Si usted tiene alguna inquietud sobre el tema de úlceras por presión o escaras, haciendo la claridad, como lo decía Diana, que algunas úlceras por presión tienen esa costrica, que se conoce como escaras, pero para que no se me confundan claro. los televidentes. Si tiene alguna inquietud sobre este tema, aquí está nuestra línea, aquí está nuestro experto, Nelson, porque por ser la persona que ya sabe manejar el asunto, también es un experto, al igual que Diana Baos, nuestra enfermera invitada. Vamos con esta primera pregunta para que empecemos juntos a aprender sobre este importante tema hoy en Sana que Sana. Veamos, la vemos aquí. Hola, mi nombre es Juan Esteban Córdoba, Colorado, y me gustaría, me gustaría saber por qué se producen las escaras. ¿Por qué se producen las escaras, mi querida Diana? ¿Qué es lo que pasa en estos músculos, en estas venitas que hace que se produzcan esas escaras? Cuando quieras, mostramos las imágenes que nos mandaste para que seamos bien didácticos con eso. Listo, las escaras o las úlceras por presión se producen principalmente cuando hay 
como, lo, como su nombre lo dice, presión del mismo cuerpo, ya sea sobre una silla, como en el caso de Nelson, o sobre una superficie dura, cama, camilla. ¿Por qué pasa? Porque el peso del cuerpo hace que la presión se genere, en este caso en el músculo donde estoy apoyando, y haya una disminución de la irrigación sanguínea. Cuando eso es por tiempo prolongado, lo que me produce entonces es la muerte del tejido y con ella la presentación de la escara o de la úlcera por presión. Perfecto. Deja de pasar circulación, deja de... De, de irrigarse la sangrecita y, y empieza pues como a dañarse todo ese tejido. Exacto. Todo lo que a todos nos pasa, inclusive no solamente a las personas que no tienen sensibilidad. Cuando uno está mucho tiempo sentado o apoyado en un mismo punto, uno siente el cansancio, el calambre. En este caso, por ejemplo, nosotras estamos sentadas sobre un músculo que es el glúteo, ¿cierto? Entonces, nuestro glúteo está recibiendo menos irrigación sanguínea que el resto de nuestro cuerpo. Lo que pasa es que como nosotros tenemos la sensibilidad y la capacidad de movernos, de cambiarnos de posición cuando estamos sentados o cansados, pues eso nos protege. Lo que no me pasa a los pacientes que tienen dificultades para la movilidad y para la sensibilidad. Perfecto. Don Nelson, hace esos 35 años que nos cuenta usted que, que sufrió pues el accidente o la situación que lo llevó a estar en la silla de ruedas, ¿Cómo empezaron esas escaras? ¿Cuál fue como ese proceso? ¿Qué empezó usted a notar en su piel? ¿En qué lugares del cuerpo? Eso más que todo empezó a darse por la, la negligencia mía a cambiar de posición, que influía mucho en ese momento el estado anímico, el estado emocional, y era muy renuente a, a cambiar de posición, sino a permanecer fijo, y era además como un acto de rebeldía contra lo que yo estaba viviendo. Y, y eso daba para que yo fuera renuente a cambiar la posición que es básico. necesariamente básico para uno tener una buena irrigación sanguínea y, y por ende que los músculos no se deterioren. ¿En qué lugar del cuerpo le, le, le empezaron estas úlceras? Yo inicialmente a mí se me presentaron en, en, en las piernas porque yo permanecía boca arriba y era renuente a, a cambiar de posición. Entonces ahí tuve un proceso bastante largo, ese sí lo logré superar y, y luego ya empezaron fue el deterioro de las, de las úlceras, se me dieron las úlceras por presión en los glúteos, que es el que más tiempo me ha llevado a, uh -huh. a estar padeciendo estos problemas, afortunadamente ya puedo decir que eso es del pasado. Perfecto, sigamos recorriendo las calles de Medellín y vamos con la siguiente inquietud. Hola, mi nombre es Ángela Rodríguez y quisiera saber si hay diferentes tipos de escaras. Para esta respuesta de pronto nos puede ayudar Juan, que está en el máster, la imagencita, pero la otra. Ahorita, hablamos, ahorita mostramos la que inicialmente eh, salió. Esa, esa es esa. la que necesitamos para que la profesora Diana nos explique sobre los diferentes tipos de escaras. Si quieres pararte y explicar Listo, claro como que tú quieras. Sí. Perdón, Nelson. Sí. Claro, dale. Las úlceras por presión eh, tienen cuatro estadios o cuatro clasificaciones. Vemos esta, esta primera es como las capas de la piel que normalmente todos tenemos y de acuerdo a la capa de la piel que se vaya comprometiendo es que la podemos clasificar en estadio 1 al estadio 4. Y hay un estadio final que es un estadio que no se puede clasificar porque está tan profunda, hay tanto tejido necrótico o tanta escara que visiblemente yo no la puedo clasificar hasta que no haga casi que un proceso quirúrgico para desbridar o quitar todo ese tejido muerto y poder entender o poder visualizar hasta qué punto está comprometiendo la piel. Entonces hablaríamos de un estadio previo que todavía no es grado 1 que se llama zona de presión. Una zona de presión holguita es como un, un eritema, un colorado que nos sale, que es lo más importante que los pacientes tienen que identificar. Porque ese eritema es lo que le está diciendo al paciente, ojo que por ahí me va a salir unas caras. Pregunta. Yo, por ejemplo, si estoy aquí recostadita en esta pierna, de pronto voy al baño, me bajo el pantalón y tengo unos segunditos después de quitarme el brazo esto colorado. El problema es cuando ese colorado unos Verdura. minutos después no desaparece. Exactamente. Esa es la primera señal de alarma, don Nelson. Sí, esa es. ¿Y usted alcanzó a verse esa señal de alarma? Sí, pero como le digo, el estado mental y emocional, yo era momento. totalmente rebelde a que me... Pero hoy en día, si usted llegara a ver eso, ya sabría, ese es un síntoma de que tengo que estar alerta para una posible úlcera por presión, es que tengo un rojito que, que no se me quita fácilmente. Es que ya ni me aparecen porque yo, si estoy es dormido, juicioso. constantemente yo estoy cambiando de posición de cubito lateral izquierdo, boca abajo y de cubito lateral derecho. Uh -huh. Entonces ya, ya, es que no me aparecen. Qué tan rico. Cuando yo me volteo incluso en la noche, yo, yo toco la parte ahí y como tengo la crema a un lado, de una vez me, me froto. 
y ya sigo durmiendo y así ya el sueño mío se dio en esas etapas que ya como que el inconsciente trabajo le da esa orden al cerebro y como que me es hora de moverte. despierta, estoy cansado, entonces... Con él vamos a aprender mucho justamente sí. a prevenir, después de haber vivido esa etapa, es un muy buen ejemplo para que las personas digan, a mí no me va a pasar eso para no sufrir tanto porque debe ser bastante doloroso e incómodo. Listo, estadio 1, Listo, entonces queda luego claro. seguimos, el, no, ese es la, la, el signo de alarma, el estadio 1 es cuando ese eritema, ese colorado ah, okay. ya no se quita, ya no blanquea, cuando yo le hago presión ya no se pone blanquito, sino que sigue rojo y se va tornando cianótico, es decir, morado, porque ya no hay circulación sanguínea. Este estadio compromete la capa superficial de la piel que se llama epidermis. El estadio número dos es que compromete dos capas de la piel, epidermis y dermis, que es la segunda capa de la piel. El tres comprometería las tres capas de la piel, epidermis, dermis e hipodermis. Y el estadio cuatro hablaríamos de una úlcera profunda donde se compromete incluso hueso, articulaciones, tendones, todo lo que haya eh, de ahí hacia adentro porque es muy profunda. Lo que queremos es que eso no suceda. Claro, eso es lo más importante, la prevención. En ese estadio 1, Dianilla, si quieres ya te puedes sentar, sí. ¿qué es lo que hay que hacer? O sea, vamos, va, vamos a retomar este orden. A ver, para que ni siquiera se llegue a ese estadio 1, ¿qué es lo que hay que hacer? Ya don Nelson uh -huh. nos ha explicado, moverse cada cuánto, danos un poquito como la fórmula y el asunto que ahorita con nuestra fisioterapeuta peuta, vamos a ampliar el tema, pero para prevenir que esto suceda, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo más importante que, los que les dije al inicio del programa es que no necesitamos cosas extraordinarias. Como muy bien Nelson lo contó, es aprender a identificar ese punto de apoyo. Y no hay un horario establecido, Olguita. Todos los seres humanos somos diferentes. Como a mí me puede empezar ese punto de apoyo, ese coloradito a las dos horas, a ti te puede empezar a las tres. O a Nelson le puede empezar a la hora y media. Entonces, cada persona, cada paciente tiene que identificar la respuesta de su piel a la presión. Y de acuerdo a eso, aplicarse entonces los cambios de posición, que es estarse volteando, como Nelson nos lo explicó, de cúbito lateral izquierdo, o sea, a la izquierda, a la derecha. Cuando están en sillas de ruedas, hacer lo que llamamos push-ups, que ahorita con, con Ana lo vamos a ver, que es hacer este levantamiento para que la zona pélvica se oxigene, que es Mira, lo que precisamente Ahí está nuestro modelo, no modelo, haciéndonos un push-up. Es eso. ¿Cada cuánto haces eso, Nelson? No, cada que te sientes cansado. Incluso a mí me dijeron que lo hiciera cada media hora. Pero yo ya exagero porque como yo ya padecí las, las consecuencias de todo ello, yo, yo creo que yo no pasan ni los 15 minutos y yo me quedo uno o dos minutos, hay veces me quedo hasta tres minutos, sobre todo cuando uno está viendo televisión, que está viendo un encuentro de fútbol, es muy fácil medir porque como en la pantalla aparece el tiempo, entonces yo miro y sigo viendo y cuando menos pensé, pasaron tres o cuatro minutos, como uno está entretenido, entonces se vuelve una pausa larga. Entonces simplemente es levantarse Ajá. y en el caso del paciente acostado, el, pa el paciente acostado que no tenga movilidad en sus miembros superiores, necesita que otra persona le ayude a hacer esos cambios de posición. Eh, otra de las medidas súper importantes es mantener la piel muy bien humectada, porque una piel muy reseca fácilmente se agrieta y fácilmente se rompe. Entonces, Nelson nos lo mencionó, lo mencionó ahorita, humectarse muy bien la piel. Otro es lo que nosotros en clínica llamamos los puentes. Los puentes son bolsitas de agua, cojines, almohadas para que precisamente donde está el punto de apoyo si podemos ver la Ahora segunda, sí miremos esa imagencita. Diapositiva. Hay unos puntos de apoyo que son los sitios de riesgo de mayor vulnerabilidad, que es donde el hueso está salido, ¿cierto? Que eso lo llamamos prominencia ósea. Entonces, por ejemplo, tobillos y talones, que fue donde Nelson arrancó a presentar úlceras por Ahí presión. Está la Exactamente. Entonces, donde están los puntos rojos es donde más presión podríamos hacer de acuerdo a la posición. Si estamos acostados supino o boca arriba, de cúbito lateral o prono que es boca abajo, aunque es una posición muy poco común, hay pacientes que se sienten Entonces, cómodos. Venga, mis queridos televidentes, hagamos el recorridito. Entonces, si el paciente está acoja, acostado boca arriba, los puntos, digamos, álgidos, los que tienen más riesgo para, de pronto, son más susceptibles para generar una úlcera por presión, son los talones. Ajá. Aquí. El sacro, que es lo que llamamos como el huesito de la alegría. El huesito en de la alegría. Zona. Los, los codos, codos, el homoplato, los hombros y, por supuesto, la cabeza, la cabeza. que también se puede raspar. Claro, se puede... obviamente, si el paciente no la mueve. Porque si el paciente tiene movilidad de su cabeza o de sus manos, Siente el cansancio que todos sentimos y esa protección se llama propiocepción, yo siento el cansancio y me muevo, pero la parte que no siento es donde tengo mayor riesgo. Perfecto, si el paciente que está en cama está acostado de ladito, 
Eh, en los tobillos. Tobillos, okay. exacto, maleo los tobillos. Cóndilos son los laterales de las rodillas. Ajá. Trocánter es del lado de cada cadera, el okay. huesito de, de la cadera. Las costillas, si están muy flaquitos, se pueden ulcerar porque se vuelven prominencias óseas. Los cacromios es el huesito acá de la muñeca. Ok. Y la oreja, incluso los pacientes que utilizan oxígeno permanente pueden tener movilidad, pero oxígeno permanente que las gafitas de oxígeno apoyan todo el tiempo en el pabellón auricular pueden llegar a ulcerar las orejas. Perfecto. Y si de pronto, a mí me gusta dormir no, boca abajo, si de pronto se duerme boca abajo, hay que tener cuidado con, Diana, los dedos de los pies, las rodillas, los genitales, sobre todo en los hombres, cuando el genital no queda bien acomodado, el pene del hombre no queda bien acomodado, podría generar una úlcera en los genitales. Vuelvo y recalco, si el paciente no tiene sensibilidad. Las mamas en la mujer, si tiene unas mamas grandes y, y le acostamos boca abajo, puede generar úlceras. El mentón, y eh, incluso también la frente. Las mejillas probablemente, pero es más lateralizado cuando uno se acuesta boca abajo. Muy bien. Seguimos hablando hoy de úlceras por presión o lo que normalmente conocemos como escaras. Si tienen alguna inquietud, nos la pueden enviar al 305-316-6560. Y hoy eh, vale la pena tener nuestra sección sana, que sana el movimiento, porque como bien nos lo ha explicado Nelson y también Diana, Moverse es una de las claves para prevenir estas incómodas úlceras por presión. Sana que sana en movimiento. Ya voy para allá. Ana Isabel Monsalve es fisioterapeuta del Hospital San Vicente Fundación. Yo voy a ser su modelo, no modelo. Bienvenida, Ana, ¿cómo estás? Muy bien, muchas Primera gracias. Primera vez en Sana por que la invitación. Sana. Ojalá que sea Primera mami, vez. para que vuelva por acá. Ella es repitente. Y de pronto Nelson también repite. Mi niña, hemos estado hablando entonces de la importancia del movimiento con relación a las úlceras por presión. Soy toda suya. Si algunos televidentes nos están viendo, tienen algún pacientico en cama o también en silla de ruedas, de pronto a través de esta seccióncita se les puede ayudar a prevenir las úlceras por presión. Bueno, eso está muy bien, pero primero que todo quiero decir, sí. hay que cuidar el cuidador. Si no cuidamos el cuidador... ¿Quién va a cuidar a mi paciente? Súper importante. ¿Sí? Entonces es súper importante cuidarnos, debemos de manejar muy bien nuestro cuerpo, debemos de tener una base de sustentación amplia para que no nos vayamos a lesionar la espalda o las manos o cualquier lugar. ¿Sí? Entonces siempre base de sustentación amplia, voy a tener ropa cómoda, adecuada, ¿sí? y si yo me tengo que montar a la cama, me monto a la cama. Perfecto, porque para movilizar el paciente según las condiciones del peso del paciente, esto puede obviamente causarle problemas a la salud del cuidador. Sí. Me gusta mucho esa reflexión, no hablar solamente del paciente, sino del cuidador. Bueno, y tenemos varios tipos de ejercicios. Hay ejercicio activo, que es cuando la persona lo puede hacer solita. ¿sí? Ejercicio pasivo, que es cuando el paciente no mueve absolutamente nada. Y ejercicios activo asistidos, que es cuando están muy débiles, pero hay que ayudarles. Perfecto. Y esto, ¿cada cuánto hay que hacerlo a un paciente que está permanentemente en cama? ¿Podemos hablar de un paciente que siempre está en cama? Sí, claro. Listo. La idea es enseñarle a la familia a realizarlo en cada momento que pueda, empezando por ahí. Pero la idea es que sea en la mañana, en la tarde y en la noche. Mínimo. Mínimo, a diferencia de los cambios de posición que nos estaba hablando ahorita Diana, que también son supremamente importantes. Perfecto. ¿Sí? Perfecto. Entonces, subo. De una. Listo. Ay, no, yo soy muy bajita, ¿yo cómo voy a subir? Dame. Ay, voy a hacer el oso aquí. Me va a tocar subirme por aquí porque no alcance. Uy, qué pena. Bueno, pero bueno, está bien. Ya. Es del oficio. Okay. Bueno, entonces, la idea es que primero el paciente siempre esté cómodo. ¿Sí? Uh -huh. ¿Estás cómoda? Sí, estoy Bien. cómoda. Entonces, vamos a empezar a movilizar todas las articulaciones. ¿sí? Cuando una persona no se mueve, Va a haber alteraciones vasculares, se van a retraer los músculos, va a haber más debilidad muscular, entonces es súper importante trabajar toda esta parte. Entonces, todas las articulaciones, no necesitamos aprender nombres de huesos ni nada, simplemente si yo veo que yo normalmente muevo las manos, el paciente debe de mover las manos. ¿Listo? Entonces, les decimos, por ejemplo, que muevan 10 veces los tobillos, si los mueve. Si no los mueve, ¿Tú se los yo se los voy a movilizar. Okay. ¿sí? Subo, bajo y lo hago 10 repeticiones. ¿sí? La idea es que como mínimo lo hagan 10 veces cada articulación. ¿sí? Luego nos vamos para la rodilla, subimos, vamos a la cadera, bajamos también 10 veces. Debemos de tener mucho cuidado cuando los pacientes 
tienen fracturas de cadera o prótesis o le hicieron una prótesis de rodilla o alguna cirugía diferente, ¿listo? Para que no lo vayamos a lesionar. Perfecto. Entonces, luego podemos seguir trabajando la cadera, vamos afuera, entramos, entonces miren que yo estoy moviendo mi cuerpo. ¿Sí? Uh -huh. Y es, estás bien ubicada con tus pies para no lastimarte tú. Entonces es muy diferente a que yo haga esto, ¿sí? Porque mi espalda es la que está sufriendo, uh -huh. ¿sí? Entonces bien pegada y si estoy en una cama yo monto el pie y voy a tener mi espalda más cómoda. Perfecto. ¿sí? Entonces un repasito. Recuerden, si el paciente puede hacer estos movimientos por sí solo, pues tú lo acompañas y lo, lo, lo animas, lo invitas a que lo haga mínimo tres veces al día. Mínimo. Si no lo puede hacer... El cuidador, cuidándose también su espaldita, empieza a hacerle mover los tobillos uh -huh. unas 10 veces, eh, subir rodilla la y rodilla cadera, estamos trabajando. y también podemos hacer así. Abrimos y cerramos. Perfecto. Igual, cualquier movimiento es bienvenido. Si ah, yo sé que la, el tobillo también hace círculos, entonces yo también le voy a hacer círculos. Perfecto. Súper ¿Sí? importante. Muy bien. Sí, Seguimos en el recorrido. Seguimos. Ajá. Es muy importante también trabajar la parte pélvica. Si el paciente no se mueve, pues obviamente no la puedo trabajar. Pero si el paciente se mueve, dobla las rodillas. Este ejercicio es muy importante enseñarlo. Sube la cadera, uh -huh. ¿sí? Así sea un poquito, ¿sí? Uh -huh. Primero porque estamos haciendo la descarga de peso. Uh -huh. Y segundo, estamos trabajando una zona que es difícil de trabajar para una persona que está acostada. Subir y bajar varias veces, sí. el famoso puente. El famoso puente. Perfecto. ¿Sí? Estiramos otra vez. Ok. Sí. Esto me sirve porque hoy no alcancé a ir al gimnasio por la mañana. <risa> sí. Muy bien. Y muy efectivo. Sí, sí, Para sí. sacar cadera. Ah, uy. ¿Listo? <risa> <risa> Listo. Entonces igual nos seguimos hacia la parte superior. Perfecto. Entonces si el paciente igual no se mueve, yo le cojo la mano y le voy a hacer todo lo contrario a, a la posición que él siempre se mantiene. ¿Cómo se mantienen los pacientes ¿Así? en cama? Uh -huh. Así. Entonces si tenemos esa base, ya sabemos que tenemos que estirar los dedos, estirar la muñeca, ¿sí? estirar el codo y estirar el hombro. ¿Listo? Uh -huh. ¿Sí? Entonces nos vamos hacia arriba. Entonces este sería el movimiento. También teniendo mucha precaución de que el paciente no tenga alguna lesión en el hombro. O en el manguito rotado. Exacto. Entonces, sí. ¿cómo sería el movimiento ahí? Entonces, la manito, manito así. Manito estirada, muñeca estirada, codito estirado y nos vamos arriba. Uh -huh. Este movimiento también se puede combinar como usted quiera. Usted lo puede combinar hacia allá, luego lo puede combinar hacia afuera, puede hacer círculos... ¿Sí? Uh -huh. Para los pacientes que siempre se mantienen así con la manito muy uh -huh. doblada, entonces vamos a hacer uno por uno, estiramos un dedito, luego el otro y luego los doblamos completos y movemos muñeca. Perfecto. ¿Listo? Muy bien, miembros superiores entonces sería, yo hago el repasito, puede ser así, uh -huh. puede ser así, puede ser así, estirar la manito así. Estirar la manito y, y también doblar. Y si tengo la manito, si el paciente tiene la manito así como muy recogida, hacerle un estiramiento como a cada dedito. Exacto. Vale. Sí, mal. Y también movilizar el codo. Movilizar el doblar codo y, y hacer circulitos. Se trata circulito. de mover Todo. todas las partes del cuerpo. Cuando los pacientes están... Todo el tiempo en cama también es importante movilizar el cuello, uh -huh. ¿sí? Entonces, si él no es capaz de moverse, yo le voy a hacer un estiramiento suave, uh -huh. sostengo 10 segunditos y luego me devuelvo para el otro lado, ¿sí? Perfecto. Y también lo puedo hacer hacia arriba. Perfecto. ¿Sí? Arriba, abajo. Uh -huh. Eso en cuanto a los movimientos. Uh -huh. Eso en cuanto a los movimientos. También se les debe hacer masajitos o algo. Lo que quieran, ¿sí? Yo siempre he dicho, si mi paciente está cómodo, es porque yo también sé que en esa posición él puede estar cómodo. Si yo me acuesto de lado y yo sé que mi mano por allá atrás va a estar mal y que me va a doler, es lo mismo con el paciente. Entonces igual, todos los días yo le puedo untar la crema y hago masaje para relajar. ¿Cómo sería el masajito? Suave, cualquier, es sobar, es consentirlo. Ok, ¿sí? media hora, terminamos el programa <ríe> como, aquí con el masaje. Como a nosotros nos gusta que nos hagan el masaje, así va a ser, ¿sí? Apretamos, ¿sí? Ajá. Damos pequeños golpecitos y eso también se puede hacer y es muy efectivo para también ayudar a que la circulación mejore. Entonces, cuando se le hagan los, lo, los cambios de posición a los pacientes, que se voltea y que yo observo la piel como nos enseñó Diana, en ese momento puedo echar crema de manos, hacer masaje y voy revisando cada pedacito de la piel. Por ejemplo, si ustedes allá en San Vicente Fundación 
eh, ¿cada cuánto movilizan a sus pacientes cada, y le hacen ese tipo de procedimientos? Cada dos horas, Ajá, ¿sí? Se debe de cambiar de posición cada dos horas, pero como dijo Diana, si un paciente se mete allá a la hora, hay que voltearlo a la hora, uh -huh. ¿sí? Y hay pacientes que pronto son más jóvenes y aguantan un poquitico más, pero el protocolo es cada dos horas cambiarlo de posición. O sea que el, el estar visualizando y el estar mirando la piel del paciente, sobre todo en esos puntos que Diana nos enseñó ahorita, es básico para este tema. Es supremamente básico, uh -huh. ¿sí? Observar. Si nosotros observamos y conocemos nuestro paciente, vamos a ver qué puntos hay de peligro. Ajá. ¿Sí? Entonces, por más cositas también que le coloquemos como almohadas, rollos al paciente, lo más importante es voltear el paciente y mirarle la piel. Perfecto. Por ejemplo, si yo estoy, sigo, sigo, soy paciente en cama y mi posición generalmente es boca arriba, que diría yo que es la más común y con la de lado. ¿En qué lugares deberíamos poner los rollitos o esas protección para... Eso puede ser con una almohadita pequeña, con una telita suave, ¿cómo lo podemos elaborar? Pueden hacerlo de varias formas. Pueden hacer una almohadita como de bebé, ¿sí? Pero la idea es que no se hunda para los lados. ¿Sí? Entonces que tenga como la caída como un cuadrito, ¿sí? Para que el momento de yo colocarlo acá... Entonces ahí me pondrías ¿sí? en los tobillos. Aquí tendríamos un, una protección. Una protección. Okay. O pueden hacer un rollito con una sábana, ¿sí? Uh -huh. Pero igual, como les dije, pueden colocarle lo que quieran, pero si el paciente no lo voltean, no están el haciendo nada. Le va a salir Recordemos, eso es accesorio al movimiento que deben hacerle. Exacto. ¿Dónde me pondrían? Aquí, aquí, donde tengo mi mano. Vamos a hacer de cuenta que mi mano van a ser los puentes. Listo. ¿Sí? ¿Dónde más? Si yo me acuesto boca arriba y dejo aquí un rollo, ¿cómo te sientes aquí? Eh, eh, como, como Estirada. Sí, como, ¿Sí? como incómoda. Eso es lo que uno tiene que pensar cuando está cuidando a una persona. Ajá. Si yo veo que esta posición sería incómoda para mí, para el paciente también. Entonces yo debo de colocar Cambio. otro Cambio. aquí. Cambio, mejoró. Si yo coloco otro rollito aquí, va a ser mucho más Mucho fácil. más cómodo, ¿Sí? claro. Deberían de ir dos, en la nalguita. otros dos en la nalguita, ¿sí? Uh -huh. Levantando la zona sacra, el huesito de la alegría, como se le Exacto. dice. Exacto. ¿Sí? Porque el huesito, como es una protuberancia, también puede Generar. lesionarse muy fácil y es uno de los lugares que más se lesiona. Perfecto. ¿Sí? Igual en la cabeza. Si yo estoy sin almohada, voy a quedar con una hiperextensión, me va a quedar el cuellito muy estirado. Entonces, primero voy a estar cansada y segundo voy a tener más riesgo de que me salga ahí alguna lesión en la piel. ¿Y en los coditos? Y en los codos también. Entonces, si el paciente está acostadito, vamos a colocarle aquí una almohadita suavecita y la mano en una posición que quede cómoda. Uh -huh. ¿sí? Perfecto. En términos generales, esos son como los movimientos y los cuidados que se debe tener con un paciente en cama para prevenir la aparición de úlceras por presión. Y hacer los cambios de posición en bloques, o sea, completos. Ajá. ¿Sí? ¿Será que no te vas todavía y después de comerciales seguimos en esto? Claro Ella me va sí. a hacer un masajito, pero relajante, ¿no? <risa> Mientras vamos a comerciales. Ya seguimos. Estamos en Sana que Sana y hoy estamos hablando de úlceras por presión, de lo que comúnmente se conoce como escaras. Ya aprendimos de la mano de la enfermera Diana que el término como tal es úlceras por presión, pero son esas heridas que se le pueden generar a los pacientes que tienen que estar inmóviles en cama o en silla de ruedas por su condición de salud. Hay que prevenirlas, es lo más importante, pero ahorita seguiremos hablando con Diana y con Ana Isabel también para saber cómo tratarlas en caso de que se presenten. Ya regresamos y recuerden que tenemos nuestra línea de WhatsApp abierta que es el 305-316-6560 para sus inquietudes y aportes. Ya volvemos. Hoy estamos en Sana que Sana hablando de un tema muy importante para el manejo de paciente en cama o paciente en silla de ruedas, paciente que tiene que estar muy quieto por su condición de salud. Vamos a, estamos hablando de úlceras por presión y a propósito, factores de riesgo para las úlceras por presión, permanecer en cama o en silla de ruedas por mucho tiempo, tener enfermedades que afectan la circulación de la sangre como enfermedad vascular, no poder mover algunas partes del cuerpo sin ayuda y no tener una buena nutrición. Recuerda que en nuestro programa también usted lo puede ver en nuestro canal de YouTube, ingresando a YouTube, buscando canal Televid, después programa Sana que Sana. Este, por ejemplo, la próxima semana estará publicado con el título Manejo de úlceras por presión. Y seguimos ahora con mis invitados, sigo con Don Nelson, quien muy amablemente está dando su testimonio 
que no le pase a usted que sea juicioso desde el principio, si usted es un paciente en camo que está muy quieto por su condición de salud, tiene que moverse. El asunto emocional, según nos decía Nelson y también nos decía Diana, nuestra enfermera invitada, tiene mucho que ver. Él en su momento estaba muy deprimido y muy triste y no hacía como lo recomendable, pero hoy en día sí lo está haciendo. Ahorita don Nelson nos habló de, de un movimiento que hace constantemente y es simplemente él está en su silla de ruedas y se pone erguido, me lo vuelve a hacer, mi modelo sí, claro. modelo. Y eso lo hace cada rato justamente para que esa nalguita le llegue la circulación. Y Ana Isabel nos decía que hay otras maneras, nuestra fisioterapeuta de San Vicente Fundación Invitada, que hay otras maneras también de hacer ejercicios para los pacientes de fisioterapia que están en silla de ruedas. Sí, mira, lo que pasa es que a veces los pacientes empiezan a tener alteraciones de los hombros por hacer tanto ese movimiento. Como hay que hacerlo como mínimo cada media hora, entonces hay una técnica que es muy sencilla y también muy fácil de hacer para que ellos también lo intercalen. Entonces es simplemente decirle a la persona que baje los bracitos hacia adelante y ya la cadera va a liberar un poquito de presión. Ah, ¿sí? ok. Igual. Claro, yo lo hago y inmediatamente la cadera ya no está en contacto Exacto. con la cinta. Y también lo mismo hacia un ladito. Entonces si yo me empujo hacia acá, una manito acá. Eso. Si yo me empujo hacia acá, entonces un glúteo también se va a levantar y vamos a evitar que haya también ahí lesión o que mejore la circulación mejor. Y eso puede ayudar mucho también al paciente que es muy pesadito y que de pronto su cuidador no es capaz de eh, que él no es capaz de levantarse como hábilmente lo hace don Nelson y que su cuidador tampoco está en las condiciones. Entonces el movimiento de lado para descargar aquí presión, el otro también y agacharse. Eso es muy importante, pero también hay que tener en cuenta de que si es un paciente pesado, te debes de parar adelante para evitar que el paciente se te venga. O que te pares hacia este lado, si él se va a voltear hacia acá o allá, si se va a voltear hacia allá. Para cuidarlo. Y ese movimiento también hacerlo cada 30 minutos. Igual, es una descarga, lo que pasa, una descarga de peso. Lo que pasa es que le toca hacerlo tres veces, porque si lo hacemos en uno solo en el push-up, entonces estoy haciendo un solo movimiento, uh -huh. pero acá tengo que hacerlo hacia este lado como mínimo un minutico, hacia el otro lado otro minutico y hacia adelante otro minuto. Y don Nelson, que puede hacer el push up, nos sobra que también implemente ese movimiento. Sí, ese es nuevo para mí, pero también lo va a realizar. Eso, que tan, <risa> tan juicioso. Diana, ya tenemos preguntas para ti en nuestra línea de WhatsApp y también para Ana, 305-316-6560. Buenas tardes, ¿cuántas repeticiones se hacen por movimiento? Muy bien, yo creo que también es recapitulando un poco los movimientos que hacíamos ahorita, Ana, les volvemos a contar a los televidentes. Sí, o sea, la idea es que como mínimo realicemos 10 movimientos por articulación. Lo que pasa es que como son tantas articulaciones, entonces nos vamos a demorar como mínimo 20 minuticos con el paciente. Pero 10, 10 repeticiones del movimiento que usted vea que no le vaya lesionar el paciente, ¿sí? Es súper importante tener en cuenta eso, que yo no voy a hacer un estiramiento máximo porque es una persona que está en cama, eh, puede tener algún otro tipo de lesiones, entonces es mejor evitar. Perfecto, vamos con otra inquietud. Buenos días, felicitaciones por el programa, muchísimas gracias. Tengo un familiar con parálisis cerebral, gracias al cuidado de la mamá no tienes cara, las mamás sí somos lo máximo, ¿sí? <risa> Me dijo alguien que le pusiera una ponchera con agua, que eso le impedía las escaras. Yo le dije que eso era mentira, que es puro tabú o creencia. Feliz día. Juliana, un abrazo. Claro, nos hacen la claridad. Una ponchera con agua debajo de la cama. Yo creo que... ¿A usted le ha servido la ponchera con agua debajo de la cama? No, no. <ríe> eso como que es pura mentirita. No, de pronto lo que querrán decir es como mantener esa parte fresca, pero tampoco porque incluso el agua debajo de la cama no... Pues no genera ninguna frescura ahí en esa parte porque si está constantemente encima del colchón lo que produce es una fricción y la fricción produce calor. Por supuesto, eso me da pie para preguntarles además de esto si hay que otros mitos alrededor del manejo y de la prevención de las escaras se dan y que al contrario hacen daño. ¿Es lo primero de Ana, sí o no? No, es un mito y es muy común. Gracias ¿Y a por Juliana qué? por ¿De dónde decirlo. Salió eso? Es un mito muy común. Eh, toda la vida ha existido y creer, lo que cree la gente es que lo que decía Nelson, la ponchera con agua debajo de la cama lo que hace es generarle frescura y al contrario lo que hace es podrir el colchón. Si entendemos que realmente lo que alivia o previene la úlcera por presión es quitar la presión, 
entendemos que ni la ponchera, ni la crema milagrosa, ni el colchón milagroso existen. ¿Cierto? Hay cosas y dispositivos que nos ayudan, pero si realmente la pregunta que se tiene que hacer el usuario o el paciente o cuidador es si lo que estoy utilizando quita la presión y la respuesta es sí, sirve. Entonces, ¿qué quita la presión? Los cambios de posición, el uso de puentes como Ana nos enseñó, pero cremas milagrosas no existen, solamente una crema humectante. Lo ideal es que sea una crema que no enmascare la piel. ¿Qué quiero decir con eso? Como ya dijimos que lo más importante es detectar a tiempo esa eritema, esa zona de presión, si yo aplico una crema, por ejemplo, blanca, que existen muchas, eh, pues no me va a dejar ver ese, ese eritema inicialmente. Y fuera de eso son cremas muy pastosas que al hacerle el baño al paciente hay que hacer mucha fricción. Y esa fricción, como Nelson ya lo mencionó, rompe las capas superficiales de la piel. Uh. Entonces es una crema humectante que penetre, que no quede la piel enmascarada y que realmente cumpla la función de humectar. Perfecto. ¿Alguna especificación con relación a la crema, alcohol, perfume, que sea como libre de esas cosas o no necesariamente? Pues la idea es que no tenga alcohol, que sea una crema suave, que se que penetre bien, que no quede con esa pasta que dice Diana. Oiguita, y tú mencionaste una cosa importante que es otro mito. Eh, utilizan mucho la mezcla de una tintura de Benjuí, que es un derivado del alcohol, con las cremas. Mezclan tintura de Benjuí con crema humectante y la tintura de Benjuí es un derivado del petróleo que al evaporarse, al contacto con la piel se evapora y al evaporarse reseca aún más la piel. Entonces, primero no está cumpliendo el objetivo inicial que es humectar. Y segundo, como tiene alcohol, si ya el paciente tiene un inicio de una lesión, termina por empeorarlo. Entonces, lo ideal es una crema cualquiera que haya en el mercado, unas muy buenas, que humecte, que no es más cara y que no tenga alcohol. Perfecto. ¿Cómo es su colchón? Porque me han hablado de, de colchones y, y, y elementos que son como importantes para la prevención de aparición de escaras. ¿Su colchón tiene alguna especificación? ¿Tiene algún tipo de ayudita o elemento con relación a esas cosas ortopédicas para esto? Sí, ese es un colchón que mmm, donde yo, donde compramos la cama, venden un colchón anti escaras. El, eso es como de espuma y tiene como ciertos espaciecitos entre sí, uno huequitos. y otro. Y eso ayuda, pero pues es primordial, es cambio de posición. Eso ayuda y fuera de eso mantener como un cubre colchón que es como de algodón que siempre es más gruesecito y entonces al ser de algodón produce cierto frescor en el cuerpo, pues no produce tanto calor, entonces eso ayuda. Uh -huh. La sudoración es amiga de las úlceras por presión, es, edad, es, es enemiga sí. de la salud del paciente, la sudoración, el paciente tiene que estar seco. Claro, porque la humedad, sea por sudoración o porque no secamos bien el paciente después del baño o pacientes muy obesos que tienen muchos pliegues, les queda humedad, eso genera hongos. Entonces, desde un hongo puede comenzar a presentar. Inicia como hongo, pero termina como una úlcera por presión. Entonces, hay que secar muy bien al paciente. Y también hay que tener muy presente y muy en cuenta de que las sábanas deben de estar muy estiraditas, porque tan solo una arruga de una sábana, ahí puede comenzar una herida. Súper importante todas estas recomendaciones. Vamos con otra inquietud que nos encontramos en las calles de Medellín. Veamos. Hola, muy buena. Mi nombre es José Luis y quiero saber cómo limpiar y prevenir que desinfecte una escara. Bueno, hemos hablado mucho de, de la prevención para que no aparezca. Uh -huh. Eso es lo ideal, lo tenemos ya claro. Cuando a usted se le presentaban esas dolorosísimas heridas, ¿cómo era el tratamiento, don Nelson? Pues hace tiempo se manejaba mucho que el isodine, el solución o el espuma para lavar, el solución que más bien para secar, pero hoy en día todo ha cambiado y yo creo que se maneja mucho es el, el, el suero. Uh -huh. El suero a la vez sirve como para limpiar la herida y, y para que no genere tanto daño, o sea, para que no queme más el tejido. Uh -huh. Entonces hoy en día se utiliza mucho el suero, de hecho a mí en las curaciones que me hacía clínica de heridas se utilizan era más bien el suero. Uh -huh. ¿Cómo es hoy en día, Isabel y Diana, el tema de la limpieza cuando ya la heridita se abrió? Bueno, hay, hoy en día, como dice Nelson muy bien, hay una tecnología enorme para el manejo de las úlceras. De acuerdo a la capa de la piel que estemos viendo... Y hay muchos factores que hay que evaluar, si está infectada, si está contaminada, que es que tiene microorganismos pero no ha alcanzado a producir infección, si tiene tejido necrótico, si tiene tejido fibrina, que es un tejido amarillo. O sea, de, acá, de acuerdo a cada momento de la herida hay un producto para utilizar. Nelson mencionó una cosa súper importante y es el uso de jabones, eh, prepodines, jabón rey, que es otro de los mitos. Nada de eso se puede utilizar porque los jabones tienen un pH muy alcalino y lo que hacen es dañar o quemar las heridas. 
Las heridas se ven, otro mito del guita es que las heridas tienen que dejarse abiertas para que se sequen. Eso es perverso porque se pueden contaminar muy fácilmente. El cuerpo humano es muy, es, mmm, en un alto porcentaje húmedo en, en nuestro interior y el proceso de cicatrización debe ser húmedo también. Entonces, lo ideal es, como dice Nelson, consultar a un experto en manejo de heridas. En la solución salina siempre se utiliza para lavarlas. ¿Cómo evitar que no se infecten? Con un buen manejo. Una muy buena alimentación alta en proteína, alta en fibra, para que el proceso de cicatrización se active y sea mucho más efectivo. Cuando un paciente, un, un cuidador, está a cargo de una persona que ya tiene esa escara abierta, ¿dónde le enseñan estas cosas? Además de en sana que sana. Pero es decir, esa persona debe buscar una capacitación, como saber las normas mínimas para manejar bien ese pacientico. Lo ideal es cuando el paciente sufre un accidente, por ejemplo, como en el caso de Nelson que queda con una discapacidad, estaba en el momento del accidente hospitalizado y lo ideal es que ahí durante esa hospitalización le puedan enseñar tanto a Nelson como a su grupo de familia para que le den mucho apoyo. Como Nelson lo mencionó, al principio hay una negación completa, entonces por más que uno le enseñe al paciente, él no quiere seguir viviendo, él está deprimido porque ya no puede caminar o porque tiene una condición pues, de salud importante. Entonces ahí la familia cobra muchísima importancia. Y cuando ya tenemos heridas, existen clínicas de heridas o, o eh, curaciones domiciliarias donde hay una persona experta, debe ser una enfermera profesional quien haga esta labor, que es la persona que está capacitada y certificada y desde la ley también lo exige que sea una profesional de enfermería quien haga todo el proceso de curación y también de educación de ese manejo de la herida. Antes de ir a un corte, Ana, eh, cuando hablamos de, 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 de hacer esos movimientos mínimos cada dos horas, diferente a esa fisioterapia, sino cambiar de posición, pues las posiciones son boca arriba, de lado, boca arriba y de lado. Es como intercalar esas tres posiciones. Esas tres y si el paciente lo permite y se puede colocar boca abajo, también hay que colocarlo boca abajo. Perfecto. Y otro programa entero para enseñarle al cuidador que no tiene tanta fuercecita para voltear a ese paciente para que no se, se lastime su espalda. ¿Podemos darle algunas recomendaciones frente a eso? Claro que sí. Primero, tener siempre los, las piernas abiertas. Uh -huh. ¿sí? Estar bien apoyado. No sí, porque es un peso. Uh -huh. ¿sí? Y si yo soy bien pequeñita y tengo un paciente mucho más grande que yo, me voy a dañar la espalda. Piernas abiertas, si me tengo que montar en la cama, lo hago sin ningún problema. Ojalá las rodillas siempre un poquito semiflexionadas, ¿sí? Y no hacer fuerzas exageradas. Para eso hay otras técnicas, por ejemplo, para voltear el paciente, uno le puede colocar una sábana por debajo, que es la sábana de movimiento. Entonces, normalmente todos tienen un solo cuidador. Entonces, esa sábana yo la coloco debajo del paciente. Antes de acostar. Antes de acostar. Bien templadita. Bien sin templadita. Media arruga. Cojo las dos de la esquina, o sea, mi paciente está aquí, cojo las de allá y lo puedo voltear hacia acá. Muy lo fácil, puedo haces palanquita. Sí. Igual para el otro lado. Igual para el otro lado. Perfecto. ¿sí? Y una, una cuñita chiquitica en el hospital, tenemos un grupo, una enfermera que da una charla sobre cuidados de piel. Son en el Hospital San Vicente una, Fundación. Sí, para los pacientes. ¿Martes? Están, los martes a la una. A la una de la tarde. Sí, ¿Y en qué parte? En de rehabilitación Vicente? en el bloque 5. Perfecto, muy buena cuña y supremamente <risa> práctica para ustedes. Nuestra segunda pausa y ya regresamos a Sana Quesa. Sí, eso es. Y seguimos aprendiendo juntos hoy del tema de úlceras por presión en Sana que Sana. Prevención de las úlceras por presión, recapitulando un poco lo que nos han enseñado nuestros invitados. Usar cojines de espuma, colchones o almohadas especiales que reduzcan la presión. Cambiar de posición frecuentemente al paciente, mínimo cada dos horas según nos enseñaron ahorita. Si el paciente está en silla de ruedas, hacerlo cada 15 minutos. Si está en cama, cada dos horas horas. Vamos llegando al final, creo que tenemos otro mensajito de WhatsApp para que lo veamos, si les parece. Gracias por hacer este programa. Tengo una escara, ya la tengo sana, pero me haré mucho, pero me haré mucho. ¿Qué podría hacer? Muchas gracias. No entendí. Bueno, tiene una escara, me arde mucho. Me arde. Ah, me arde mucho. ¿Qué podría hacer? Bueno, para el dolor de las escaras, que les podemos decir? Bueno, hay una cosa importante. Cuando el paciente tiene limitación de la sensibilidad, como en el caso de una persona con lesión medular, eso es precisamente lo más grave, que no les duele. Entonces, como no les duele, dejan que esto crezca y crezca uh -huh. y es donde se vuelve el problema importante. Cuando ya hay sensibilidad, es súper bueno. O sea, él se tiene que poner contento o esa persona, porque si le, si le duele, por lo menos se está protegiendo. Tendríamos que entrar a evaluar que les duele muchas de las veces, la mayoría, 
eh, la persona queda después de una herida de esas con un dolor neuropático. ¿Qué quiere decir esto? Que se afectó el nervio que pasaba por esa zona y después de la cicatrización ese nervio queda como pasando una información distorsionada, lo que antes para mí puede ser un calambre, un, una picazón, lo puedo estar manifestando en forma de ardor, quemón o corrientazo. Entonces habría que entrar a evaluar. Lo más importante es que esa zona, que es una cicatriz, queda una piel muy delicada. Entonces debe usar cremas idealmente con óxido de zinc para fortalecer esa nueva piel y que no se vuelva a romper por allí. Perfecto. Otro mensaje. Buenos días. Tenemos una persona que está hospitalizada, ya tiene úlceras por presión avanzadas. Ellos le hacen curaciones... Pero, ¿cuál es el mejor método para curarlas? ¿Los apósitos que le colocan si sí es lo mejor? Sí, hay muchos apósitos en el mercado, como les dije ahorita. Eh, hay tanta variedad, pues como ustedes se puedan imaginar, y son excelentes para la curación y para la cicatrización. Y lo mejor es que la curación no hay que hacerla a diario, porque eso lo que haríamos es barrer con todas esas células que están tratando de nacer y de hacer red para cicatrizar. Entonces, el apósito nos permite espaciar un poquito la curación y mejorar el proceso de cicatrización. Mi querida Ana Isabel Gonzalo, fisioterapeuta de San Vicente Fundación, mensajito final para nuestros televidentes. Bueno, mensajito final, cuidemos al cuidador. Si no cuidamos al cuidador, ¿quién nos va a cuidar a nuestro paciente? Y un mensajito también para la familia, si hay un solo cuidador en una familia grande se va a agotar, entonces de vez en cuando, un día a la semana, denle un día libre a, es, a esa persona que está cuidando a mi paciente. Y mensaje para el cuidador y para el paciente, vuelvan a ver este programa, la otra semana en YouTube lo buscan y repasan toda esa serie de movimientos súper importantes y del masajito que nos enseñó Ana Isabel. Y si quieren aprender más, van los martes a la una de la tarde en... En el Hospital San Vicente, en el bloque 5, en rehabilitación. Y ahí les van a enseñar. Sí. Perfecto. Diana, mensaje final. Mensaje final es prevengamos. Prevengamos porque lo más importante en esto es eh, evitar las úlceras por presión. Cuando ya tengo una úlcera por presión, el proceso es tedioso, costoso, doloroso, y Nelson ya nos lo ha explicado. Entonces ya aprendimos hoy que es muy sencillo, que lo podemos hacer en casa, que no tenemos que ser expertos para prevenir. Entonces el mensaje es eso, prevengamos y todo lo que sea pues como de, de eh, investigación y de pregunta, acérquesen a su, a su médico, a su enfermera de confianza para que les eh, aclare todas las dudas. Y cierre usted con broche de oro este programa, ¿no? No, una actitud positiva siempre de proyectar vida, creer en vida porque estamos en la vida y... No olvidar que los estímulos del pensamiento los reciben directamente las células y que la fe es una sustancia multiplicadora de causas buenas. ¡Hermoso! ¡Me encantó! La fe es una sustancia multiplicadora de causas buenas. Muchas gracias, don Nelson. A Dios ustedes. le pague por regalarnos su testimonio. No, muchas gracias a ustedes. Ana, Diana, nos volveremos a ver. Muchas gracias al Hospital San Vicente Fundación por prestarnos a su especialista. Y nosotros nos despedimos. Terminamos semana. El próximo martes vamos a hablar de un tema súper importante. Ah, no voy a hablar de las ludopatías. Las ludopatías es la adicción a los juegos de azar, donde hay platica de por medio y son bien complicadas. Tendremos a una psiquiatra, a un psiquiatra y a una psicóloga clínica ayudándonos a escudriñar este tema, a prevenirlo y a buscarle solución. Feliz fin de semana, sana que sana.